El Sempualtépet, la montaña de las 20 divinidades, representa un templo sagrado para la cultura mije. Tuvimos el privilegio de ser testigos de la conexión entre el hombre y la naturaleza, al presenciar las ceremonias ancestrales de los mijes. Esta región de Oaxaca conocida como el Nudo del Sempualtépet es donde el territorio de México se hace angosto como embudo. Esta montaña sagrada es fuente de vida por las cascadas que se forman en sus faldas, lo que atrajo a los mijes hace miles de años para conformar sus pueblos entre montañas. El venerable macizo se encuentra a menos de tres horas de la capital de Oaxaca. La característica neblina nos indicaba que habíamos llegado al pueblo mije de Yacochi. Desde aquí comenzaríamos a subir. ¿Estamos listos para subir el Sempoaltepet? A esta zona le dicen y que quiere decir 20 picos. Y coincide con la lengua náhuatl que le pusieron Sempoaltepet. Sempoal quiere decir 20 y Tepel quiere decir cerro. Y allá donde están las nubes, ahí es donde vamos a llegar. Aquí vamos a partir de 2.400 metros y vamos a llegar a 3.400 metros. Es un reto y por aquí es la entrada a la montaña más sagrada de Oaxaca. Son las 7 de la mañana. ¿Cómo se sienten? Estoy muy feliz. Fuego, fuego. Vamos a subir al cerro de las 20 divinidades. Para nuestros antepasados, el número 20 era muy importante basado en los 10 dedos de las manos y de los pies. El año tenía 18 meses, meses de 20 días. Escribía los números en barras y puntos. El tiempo y lo llevaban alrededor de cómo gira la alimentación del hombre. Este es el mes de diciembre, tiempo de pizca, cuando se está cosechando. Entonces aquí tenemos mi fecha de nacimiento, 30 de diciembre de 1944. Ellos sacaban sus cuentas basados en el número 20. Entonces... Vamos a subir a este cerro, que es el Cerro de las 20 Divididades. Vamos a llegar a la punta y ahí se divisa todo. Hoy está nublado, o sea, es tierra de neblina. Tenemos la dicha de contar con Honoria Alcántara como guía, quien con sus 77 años nos demostró la fortaleza, respeto y solemnidad con la que se debe de subir al Sempoaltépetl. Con su sombrero y su caja en mano, Don Honorio sube la montaña sagrada con una intención. Está haciendo calor, cuando empezamos la caminata comenzamos a sudar, así que hay que quitarnos esto. Y también tener una camiseta dentro que absorba el sudor. Soy inglés, soy de Inglaterra. Estoy muy emocionada porque he escuchado how spiritual, how sacred this place is. It's the most sacred place in the whole of Sierra Mije. So I'm excited to, to feel the spirits, to feel the energy, to feel the connected with Mother Nature. Parece que el cielo está abriendo. Eso es una buena señal. ¿Cómo ve el equipo, Honorio? Excelente equipo. Gente de mucha fortaleza que les vamos a enseñar nuestra cultura, la cultura Mije. ¿Y quiénes son los mijes? ¿De dónde vienen? Pues los mijes es una comunidad indígena que vive entre las montañas en la sierra norte de Oaxaca y ellos pues, están acostumbrados a este clima templado y con nubes. Los mijes son provenientes de la civilización olmeca, conducidos por el Sempoaltepet, vinieron a ubicarse a esta zona. Por eso el Sempoaltepet es el lugar divino para nosotros. Es como un templo. Antiguamente no existían religiones, pero la gente buscaba un lugar espiritual. Esto no es ninguna religión, sino que es la espiritualidad de los mijes. Estar aquí pues es un honor y sobre todo hacerlo con mucho respeto porque estamos involucrando las tradiciones de una cultura milenaria como es la cultura mije. Don Honorio no descuida su caja por ningún motivo, pues aquí lleva el regalo que le hará la montaña. Ya se está iluminando el lugar exactamente donde vamos a llegar. Esta es la punta, el lugar de los rituales de los mijes. ¿Qué es el sol para los mijes? El sol es 
la vida. Se dice en los mijes que el producto de nuestros alimentos es el agua con la tierra calentado por el sol. ¿Cómo se dice sol en mije? She. She. I'm feeling the altitude a little bit. It's making my breath, me really concentrate and focus on my breath. But it's not too much, it's okay. O sea, cuando empiezas a caminar, es normal que el corazón se acelere un poco más. No es fácil llegar a un lugar espiritual. Estamos a 9 grados centígrados en este momento. Un poco preocupados porque amaneció muy nublado, toda la noche llovió. Pero por todo pasa por algo, ¿no? El cielo ahora está radiante, cielo azul sin nubes. Iniciamos la subida con la neblina al ras de suelo, inclusive chispeando un poquito. Pues en cuestión de 40 minutos el cielo está azul, un cambio total. El Sempoltepe no permite una llegada como quiera. Ha habido gente que quiere subir y nunca se le da porque pues no tiene esa espiritualidad, hay que sentirla. Cuando lo sientes, yo voy porque quiero ir, voy por algo, no nomás voy a pasear. De verdad que esta es la montaña más sagrada que he subido en todo México, porque hay que hacerlo con una intención y con mucho respeto. El Sempoaltepet es tan alto que ayudó a los mijes a nunca ser conquistados. El lugar estratégico por la altura que tiene para defenderse de los conquistadores. Hay un personaje muy importante en la mitología Mije y ese es el rey Congoy. Cuéntenos de honor y un poco sobre el rey Congoy. Pues fue el jefe, el héroe que defendió el territorio Mije de los españoles en la conquista. Y se aliaron mixtecos, zapotecos, aztecas y españoles y no lo lograron porque Congoy era un hombre muy fuerte, muy inteligente. Entonces el rey Congoy es ejemplo de esa fortaleza Mije. Y en la mitología Mije se dice que el rey Congoy ronda por estos bosques encantadores, cubiertos por musgos y bromelias. Digno lugar para un rey, pues este ecosistema es uno de los más preciados del mundo. El bosque mesófilo o nuboso es hogar de un cuantioso número de especies de flora y fauna. Observen el cambio y empezamos aquí a internarnos a la zona ya más boscosa. Esta es la puerta a la zona sagrada. Y ahora vamos a llegar donde tenemos que pedir permiso para internarnos. Y creo que la hora, el tiempo es perfecto para ver la, la luz así. El camino es, no voy a mentir, es un poco difícil. Necesita de, de un poco de fuerza. Muy bien para la salud y para la mente. Entre bellos árboles y helechos, de frente, estaba un encino gigantesco. En la base del mismo se encuentra la primera ofrenda al Sempoaltepet, lugar en donde pediríamos permiso para entrar. Este es el primer punto para entrar a la montaña sagrada. Aquí vamos a pedir permiso y lo estamos haciendo con un guía local para entender la espiritualidad. Y estamos muy afortunados porque la montaña nos está permitiendo subir. Esta montaña no es solamente por deporte, sino es más allá. Tenemos que venir con un motivo, con una intención. Voy a pedir permiso, lo voy a hacer en Mije. Nuestra lengua, el Mije, es de hace más de 2000 años. Tiene mucha profundidad, mucho sentido. Entonces, con todo el respeto para la madre naturaleza y Dios, Jesucristo, tú ni te unicas pietna, chapquete, tanto de un Esto va a cuenta para que me sienten a reír. Los mijes hacen esto para estar en contacto con la naturaleza. Siempre antes de hacer algo sagrado o un ritual, tiran el mezcal a la tierra. El mezcal es ofrecido a los cuatro puntos cardinales. Para los mijes no son los puntos cardinales, son los lugares divinos. Son las deidades de nuestra gente. Primero hacemos un ofrecimiento hacia el sol, porque de ahí vino la vida. Por eso se dice en una mujer, cuando se alivia, que dio a luz, porque el ser humano empezó a ver la luz del sol. Y luego hacia el ámbito de la luna, la noche, que nos da el descanso, la paz. Y luego 
hacia el norte donde vino el viento, donde vino el aire y a la vez las enfermedades y luego hacia el sur que es donde vinieron nuestros antepasados y se le considera el Sempoaltepi que atrajo a los mijes desde la civilización Olmeca. Esta veladora es la luz de la iluminación del camino. Sí, la vamos a encender aquí, que es parte del consentimiento de este lugar sagrado para que nos permita llegar, nos permita ir con espiritualidad, con amor, con sentimiento profundo, porque nosotros somos parte de la naturaleza, parte de la tierra, parte del sol. Vamos a prender la luz para que también a ustedes los ilumine en toda su vida y su camino. Ahora sí ya tenemos la anuencia del Sempaltepet para poder pasar a este lugar sagrado y llegar hasta la punta. Increíble, ¿no? Como los rayos de, de azul entran entre el, el musgo. Es lo que le llamamos el resplandor de la vida, el resplandor de la madre naturaleza. To be honest, I'm lost for words. It's absolutely stunning. One of the most beautiful places I've ever been, actually. It's beautiful. Honorio, parece que la montaña nos está abrazando. Es una divinidad de esto. Por eso los mijes decimos de yamat has itenarmi con Dios y con el cerro. O sea, tenemos nosotros nuestros rituales, pero pues no estamos lejos de Dios, sino que lo contrario, unimos las dos cosas. Nuestra espiritualidad y lo que nos trajeron de fuera. Oh my god, it's like a fairy tale. Magical. I've never seen trees like it. They are covered in Spanish moss. And when the light, the sun hits it, it's the most glorious yellow. And it's everywhere. It looks magical. I'm really lucky to be somewhere as stunning as this. I'm working in the UK. I was working sometimes 60, 70 hours a week. So it's, I'm so lucky to be here. I feel really privileged. Observa, esto es el resplandor que nos pone Dios y la Madre Naturaleza. Dios se representa en cuatro para los mijes. Kunukste, Kunukshta, Kunukshonkas, Kunukshaven. Padre bendito, Madre bendita, Hijo bendito y Alma bendita. Cuando decimos alma, es el alma de los árboles, de los pájaros, de los, todos los animales que existen, del agua, de la tierra. Me estoy preguntando qué hicimos para merecer tanta belleza. El corazón con la intención, nunca dijimos qué tal si vamos o no vamos, porque hoy amaneció lloviznando, estaba la neblina a ras de suelo y mira esta belleza en cuestión de corto tiempo. Esa es la característica del territorio Mije, podríamos llamarle la ruta de la neblina. Aquí tenemos un helecho, son una de las plantas más fascinantes que existen en el mundo por sus propiedades y características. El helecho es una planta muy muy antigua desde la época de uf, los dinosaurios y quizás más allá. Oaxaca es la capital mundial de los helechos y solamente Oaxaca tiene más helechos que todo Estados Unidos, para que se den una idea. Este es mi, mi lugar favorito del Cerro Cepatépetl, ese musgo cubriendo los árboles. Venid, ça vaut vraiment le coup. Mais venez avec une bouteille d'oxygène. Parce que j'ai plus de souffle là. J'en peux plus. Les couleurs sont jaunes, comme euh, jaune poussin. Ça me rappelle mon enfance à la ferme. Estamos siendo muy afortunados con el clima. Pero no sabemos, nunca sabemos qué esperar en la cima de una montaña. A esta montaña se le conoce como el nudo del Sempoaltepet porque es donde la Sierra Madre Occidental y Oriental se unen y forman un nudo. 
Es la banda silvestre. Aquí ya la vegetación cambió. Ya salimos del bosque mesófilo, bosque nuboso. Ya no hay tantos helechos. Ya es más alto. Y tenemos ocotes. Los ocotes son coníferas que se dan a una mayor altura. Recordemos que México es uno de los países con mayor diversidad de pinos en el mundo. Gracias a sus montañas. En un claro del bosque pudimos detenernos a descansar y beber agua. We're above the clouds. Yeah. Just having a refreshing drink on the top of this beautiful mountain. Al retomar el sendero vimos un hermoso maguey. Los mijes son conocidos por aprovecharlos para hacer pulque. Este maguey simboliza la cultura mije porque pues está en sus estampados, en sus camisas. Es un maguey que de aquí sacan el pulque, como tiene muchos años y es de este lugar sagrado, por eso no lo toca, por eso ha seguido creciendo. Enseguida, rebastecimos nuestros botes con agua en el último manantial del Sempoaltepet. Todos los lugares sagrados siempre tienen un manantial, si observan en toda la subida no hay agua, es el único manantial que tenemos en esta altura allá, aquí es donde se abastece de agua, es un agua pura, fría y agua sagrada. Purifica el interior de nuestro cuerpo, limpia nuestro cuerpo. Nos acercamos cada vez más a la cima del Sempoaltepet y ahora estamos a 3.140 metros sobre el nivel del mar. Es el agua más pura porque es el manantial que está más alto, así que literalmente estamos tomando de la cima. Es muy fresca y siento un sabor a tierra, a minerales. Los mijes están muy comprometidos en mantener limpio su cerro sagrado. Nosotros tenemos que visitarlo de forma responsable para que estos manantiales sigan abasteciendo de vida a la sierra. Aquí ya encontramos Zacatonal Alpino, que está presente en los volcanes y altas cumbres de México. Este zacate es muy resistente y lo más interesante es que al lado de este zacatonal tenemos un helecho. Aquí hay como una especie de mezcla de varios ecosistemas, de un bosque alpino y todavía rasgos de un bosque nuboso. Cada paso que damos lo hacemos con reverencia. Nuestros guías de la Unión Turística Nación Mije nos recuerdan en cada momento que esta no es cualquier montaña. Es la montaña sagrada de toda una cultura. Esta última subida sí nos hizo sudar. Estamos todos agitados, pero ya estamos descansando. Puro campeón. No es fácil encontrar un grupo fuerte que camine. I feel alive. It's a little difficult, but... Je me sens super bien. J'ai hâte que l'aventure commence. Honorio nos dirigió a pedir el último permiso. Aquí es la última parte donde pedimos su consentimiento y entrar ahí a ese lugar espiritual, a ese lugar profundo, a ese lugar de sensibilidad. Aquí es comparativamente como ya está en la puerta de un templo. Le pedimos permiso como siempre a los cuatro puntos divinos. También encendió otra vela. Esta luz significa precisamente la iluminación para todos. Recuerden que la mecha es la mente y la cera es el cuerpo. Para pedirle que nos purifique, que nos limpie de todo mal. Estábamos listos para llegar a la cima. El último tramo, con mucha pendiente y mucho respeto, vamos a la cima. Con sus 3,400 metros sobre el nivel del mar, el Sempoaltepet es el segundo punto más alto de todo Oaxaca. Aquí estamos llegando. Me quito el sombrero. Estamos exactamente al centro del templo, del lugar la espiritualidad de los mijes. No es una religión, no es una secta, es un lugar de espiritualidad. Por eso a los mijes se les ha llamado 
los místicos. No lo puedo creer. Estar en la cima de la Sierra Mije. Y con esta vista. ¡Uh -huh! Una fe. Una fe. Oh, estamos aquí. En la cima. Justo en la cúspide de la montaña, los mijes han formado un altar con piedras, tras del cual se abre un profundo abismo hasta la planicie costera del Golfo de México. Aquí seremos testigos de su costumbre, el ofrendar a la naturaleza. Aquí encontramos las plumas y pues en el lugar donde se hace la ofrenda principal pues encontramos cáscara de huevos, harina y pluma de otros animales. De verdad no tengo palabras para explicar todo esto, aquí los mijes vienen a dejar sus ofrendas y eso ya no se ve en otras montañas de México yo creo que estamos en la montaña más sagrada de, del país tenemos que tener la mente abierta y aceptar que hay otras creencias y ese sincretismo que los mijes han desarrollado pues es una forma de mantener su pasado milenario de más de dos mil años y vean toda esta vista de verdad el Zempoltepet fue buscado precisamente por nuestros antepasados es necesario que los mijes sepan el origen, provenimos de la civilización Olmeca, el sur de Veracruz, norte de Tabasco, era una parte baja, ¿y qué conlleva una parte baja? Pues inundaciones, pantanos, animales salvajes, calor, los pantanos se tragaban a las personas, los desaparecían, entonces un grupo de gente se une y dice, vamos a buscar un lugar más propicio, entonces ese grupo empieza a avanzar. Concluyen dentro del trayecto que buscan 20 divinidades. ¿Cuáles eran esas divinidades? Bueno, la divinidad del, del arte, de la música, de la justicia. Entonces de... llegan a encontrar las 20 divinidades precisamente en este lugar. Llegaron a la cima. Dijeron, aquí va a ser nuestro templo. Va a ser nuestro lugar de oración. Pero vamos a, vi a vivir alrededor abajo, porque abajo hay agua. Entonces, por eso, el Zempoltepe fue rodeado por los principales pueblos como Ayutla, Tamazulapa, Tlawi, Totontepec, Metaltepec, Zacatepec, Alotepec. Por eso suben aquí todos los mijes que conservan la espiritualidad, la cultura. Obviamente los conquistadores esto lo satanizaban. Decían que era brujería, que era hechicería, que era superstición, pero pues aquí no hay brujos, aquí no hay hechicería, sino que es el lugar que escogieron para venir a, a pedir su salud, su bienestar, su trabajo y a pedirle a la madre naturaleza por la cosecha. No había templos, no había religiones, pero ellos sí buscaban un ser superior. Si Dios pudiera interpretarse, diría, no me busques en esos templos lúgubres y fríos que tú mismo hiciste y que dices son mi casa, a mí búscame en las montañas, en la mirada de tus hijos, en el mar, en el cantar de los pajaritos, ahí estoy, ahí estoy, ahí yo te espero y ahí estaré contigo siempre. Nuestra especie siempre se ha identificado con las montañas como un lugar sagrado, como más cerca del cielo. Lo logramos, hicimos cima, 3.400 metros sobre el nivel del mar. Más familias mijes vienen a dejar con mucho respeto su ofrenda para pedir buenos tiempos. Somos de aquí de la Sierra Mije, del pueblo Tamazulapan. Por ejemplo, todos nosotros venimos a pedir salud por una persona y ya venimos a dejar ofrendas para pedir por su bienestar, felicidad o por si está trabajando lejos para que se cuide, pedirle a la madre tierra y agradecerle por todo lo que nos ha dado. Y ya pues traemos mezcal para darle también a la madre tierra y tepache. Desde que tengo memoria pues ya he venido. Ahorita que empezó el año, la gente viene a agradecer el hecho de que están vivos. También como tenemos adivinos uh -huh. y vamos a preguntar por nuestra suerte y cosas así, uh -huh. y ellos mismos nos dicen cuándo tenemos que venir también. Y es que es un lugar muy delicado. Si la gente hace algo malo acá o y vaya, no es humilde, tiende a sucederle cosas malas. Siempre tiene mala suerte, enfermedades, pérdida de cosas materiales. Entonces, pues la gente tiene que ser agradecida, ¿no? Eh, humilde, más que nada. 
lo han dicho ellos. Aquí hay que venir con una intención, hay que venir con un propósito, porque no es cualquier montaña, es la montaña sagrada. Pues muchas personas no pueden llegar a la cima porque se cansan en el camino. Uh -huh. La creencia es de que tienes que tener fe para poder llegar hasta aquí. J'ai jamais vu un rituel qui se passe comme comme ici, il y a des gens vraiment connectés et qui font tout, qui sont prêts à gravir des sommets pour perpétrer la 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 tradition. Finalmente Don Honorio nos mostraba lo que resguardaba con tanto cuidado en esa caja que cargó desde el inicio del sendero. Un gallo que daría de ofrenda para la montaña. Mis pitenas vi. Mis te cuas cuenta porque el pueblo de Totontepec, de donde Honorio es originario, deja al animal vivo para que la madre naturaleza alimente a otros seres del bosque. Cuando a Honorio le cuestionan por qué los mijes traen un pollo o un guajolote, él responde. Es la ofrenda que se le hace a Dios. Por eso se dice que los mijes ya conocían a Dios desde antes de la llegada de los conquistadores. Cada quien pide su deseo. Esta costumbre la practican los mijes cuando quieren pedir por aliviar una enfermedad, hacer un viaje, protegerse de la envidia, el nacimiento de un hijo o una boda, así como el inicio de la cosecha del pulque o la construcción de una casa. It's just a really, really spiritual place. You can feel it in your, in your body, you can feel it in your skin, you can feel the energy. It feels different here. Je pense aussi que ce lieu est... Buenos días. Buenos días. Le fait qu'il soit en altitude, on se sent vraiment au-dessus des nuages comme si on était dans un lieu euh, magique. la gloria, la tranquilidad y paz se acompaña mejor con la comida. Ya hicimos nuestro convivio, ya recargamos fuerza y vean, se hizo nuestra amiga. Por ella ya forma parte de la naturaleza. La emoción de estar en la montaña sagrada provocó que los ojos de Don Honorio se llenaran de lágrimas. Este lugar por ser mi jefe me absorbe y siempre que vengo, me emociono mucho y le doy gracias a Dios y a la Madre Naturaleza por haber nacido mi hija. Si alguien me preguntara si volviera a nacer, ¿dónde me Me gustaría precisamente volver a nacer mi hija. Y gracias a ustedes también por acompañarnos y por permitirnos enseñar nuestra cultura. Esta es la cultura mi hija. Los mijes acuden en mayores cantidades a la montaña sagrada al inicio del año para pedir el beneficio de toda su comunidad. Tras cinco horas en la montaña sagrada, regresamos al pueblo de Yacochi, el punto de inicio y final de la caminata. Ya terminamos la travesía y Joe nos comenta que este ha sido el punto más alto que ha estado en toda su vida porque en Inglaterra la montaña más alta es de mil metros. How was your experience in this, your first mountain in Mexico? My first, so yeah, this was my first mountain, well, in Mexico, but also like just in general. Um, in the UK, our highest point is like a thousand meters. Salimos entre las nubes y llegamos entre las nubes. Pero el Zempantepe nos permitió cielo despejado. Luego del descenso estábamos hambrientos, así que fuimos hasta el pueblo de Santa María Huitepec, ubicado en las faldas de la montaña sagrada. Aquí comeríamos en una auténtica casa mije. Un bidigato. En la casa conocimos a Doña Juanita, ella es miembro de la Unión Turística Nación Mije. También es médica tradicional y partera. Y una excelente cocinera. Representa la entereza de las mujeres mijes. Médico tradicional, temascalera, panadera, de todo. <risa> Mil usos, multiusos. <risa> Estoy haciendo empanadas. En Mije le decimos chocotá. Mm. El frijol lo metí en metate. 
con la hierbita que es esta, la que llamamos hierba borracha, es esta plantita. En mi yokshak, yokshak, tanto como en comida como en té. Entonces, con eso molí, con su ajo, con su cebolla. ¿La masa de qué es? Eh, de maíz criollo, mira ese maíz negrito que tiene ahí, ese mm. maíz negrito. Es... ¿Cuántos años tiene cocinando? Toda la vida, creo. <risa> Desde que empecé a tortear en los tiempos pasados con el molinito y luego el metate. Ah, ¿sí? sí, sigo trabajando, así está mi metate, sigo trabajando igual. Hago empanadas, hago tamales, lo que sea. De todo hago un poquito. ¿Usted es feliz vivir aquí? Muy feliz, muy feliz. Disfrutando toda la naturaleza que tenemos a la mano, pues. Lleno de agua, la neblina, la lluvia, el lodo. Eso es lo, lo que tiene Huitepec. Mi esposo es campesino, campesino. Tenemos varios tipos de maíz. Tenemos maíz blanco, maíz negro, maíz negrito. Desde aquí, este es, se da aquí nada más, en el pueblo. Este es nativo, pues de acá, mero Huitepec. Un campesino sin maíz. No es campesino, me la dedico vendiendo maíz también, maíz, frijol, ha sido nuestra vida, el campo. It's so authentic, it's like stepping into a hundred years ago, it's amazing. Doña Juanita compartió sus conocimientos de cocina tradicional con nuestra amiga británica. Vamos a hacer empanadita, sí, sí. con la muchacha, va a aprender, mira, así, empiece, ah, las okay. dos manos, mira, así. Okay, sí. Muy difícil. Uh, it's very, very soft and delicate. También se puede hacer de esta manera. Puño. No puede dar puñetazos. ¿eh? Ahora sí desquite. ¿eh? Bien, ya está quedando, ya está quedando. Siempre el tapón. Ahora sí, ahora sí. Hay que cerrarle así. Cierrelo, cierrelo. Cierrelo, cierrelo bien. Sí. Eso, ya, ya aprendió. Sí. Ya se puede casar Así aquí. que si la piden, no, no, no. lo agarra y lo pone así. No, no, no. no, 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 no. Es así. Ah, ok. Y ya, así. Tras varios intentos, Amy finalmente lo logró. Muy bien. Ah, ahí está. Ahí está. Nosotros las mujeres podemos, muy buenas para aprender. Memelitas. Memelas. Memelas. Y lleva pues de sabor una hierba que pues le pusieron, no sé por qué, hierba de borracho. Porque de decían que era bueno para la cruda. Pero se llama Shukshak en Mije, que es un, su nombre original, digamos, porque pues esta hierbita no existe donde quiera. Really fresh mm. and tasty. Like UK food. So much better. <laughs> Estamos bebiendo también chocolate y unos ricos huevos. Antiguamente cuando se viajaba y no había carretera, un día o dos días de camino, entonces se hacía esta mamela. No había que cargar las tortillas porque esto ya lleva dentro de la comida. Donde hubiera un manantial se sentaba uno con agua y la mamela era todo lo que uno comía. Y a nuestro amigo francés le regalaron maíz negro para que lo siembre en su país. Este es un maíz negro. La señora me dio para intentar crearlo en mi país. ¿Lo logrará? Ah, claro que sí, lo tiene que lograr. Sí. Tiene que lograr. Regresamos a la ciudad de Oaxaca para descansar en el Hotel Ayuc. Su magnífico diseño es inspirado en los pueblos de la gente de la montaña, con colores y artesanías de la Sierra Mije. Por subir la montaña sagrada, nos merecíamos un buen descanso, y aquí era el lugar perfecto para ello. That is so nice oh. after five days of hiking in the Sierra Mije to come to this beautiful hotel and relax. Oh my God. Caímos rendidos y dormimos profundamente, pero en nuestros sueños seguíamos en la cima de la montaña sagrada del Sempoaltepet, ante un mar de blancas nubes de interminable extensión.